Hello， 大家好，我是 Nina。今天要帮大家介绍的是涩谷区的新景点 Forest Gate 代官山。从代官山车站中央出口一出来，就可以看到 Forest Gate 代官山这一栋了。这一栋建筑物呢，是结合了住宅跟商场的新设施。那它总共有两栋，一栋是主栋，里面有住宅、办公室，还有一些商业设施。另外一栋叫做田诺哈，是我左手边这一栋比较矮的，是以循环经济为主题，里面的设施都是跟循环经济有关的。Forest Gate 代官山，它的概念呢是在森林中的建筑物，所以大家也可以。可以看到它的建筑外观用了大量的木头，尤其是我背后的主栋，它的每一层楼呢，就像一个层层叠叠的木箱叠在一起。左手边的田诺哈洞呢，你从上往下看会发现它是一栋六角形的建筑，它的形状非常的特别。在这个 Forest Gate 里面的植物呢，总共有超过四百种，所以走在里面就像走在森林一样。这一次我们会带大家看一下目前已经开放参观的地方，那我们就进去吧。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。那我们现在要走的这个地方啊，它其实除了是田诺哈洞跟主洞的通道之外，这一个广场在周末的时候还会举办市集，所以大家未来来这边逛的时候，可能会遇到各种不同的市集，所以大家来代官山车站可以先来这边看一下。那现在在我背后的这一栋呢，就是 Forest Gate 的主栋。这个主栋是结合了办公室、出租住宅跟餐厅一些商业设施的一个建筑物。最大的卖点就是它出租的房间其实都是有设计概念的。出租的房间请来了三位不同领域的大师，像是建筑大师威严吴，另外一位呢是造景公司的负责人，跟一位美食散文家，他们各自用不同的主题来打造特殊的房间。像是威严吴设计的房间就是以放松。为主题，那造景公司负责人设计的就是以绿意为主题，另外一位就是以大家能够轻松在这边享受美食为主题，打造出不同的房间。那我们每一间房间都有去参观，真的是每一个人的风格都很不同，算是还蛮打开我对出租住宅的想象。来到是他们的 lobby， 超级漂亮的。这边就是威严屋设计的 lobby， 全部都是用他们冈山县合作的森林的木材制成的。他们这边这个木材啊，每一根其实都长得不太一样，保留他们原本的样子，所以看起来就是很自然，不会有人工感，而且看起来很有质感。这边有进驻一间植物的专卖店，叫做搜搜红。那他们的特色呢，就是他们的植物全部都是自己栽培的。这一间植物店呢，他们其实在还蛮多地方都有分店的。那这次其中一间住宅也是这间公司设计的。那这一个设施还有另外一个重点，就是他们在十二月的时候会开一间全新的蓝瓶子咖啡。这一间的特色感觉是跟这个设施有关，用了还蛮多不同的植物，窗户的采光也很好，还蛮期待的。其实还有另外一个大主题，就是以饮食为主题，所以在这个主动这边还有规划了一些空间，像是中央厨房啊，还有私人的用餐包厢，跟少量特殊食材的贩卖店，所以在这边有机会可以接触到很多跟食物有关的活动。刚才我们有进去参观他们的各个空间，像是中央厨房都设计的非常漂亮明亮，那食品库里面所卖的食材呢，也都是一些少量又很特别的食材，还有私人的用餐空间盖的很。很美，他们连椅子都非常的讲究。那他们这边还有一个叫做调理室的空间呢，是可以提供让企业啊，或者是这边的住户，甚至是一般私人，可以预约直接在这边料理。那旁边就是有非常讲究的用餐空间，可以在这边开个人的派对哦。
他们连椅子的设计都非常的讲究，他把椅子收进去桌子这边的时候，这边是贴起的，看起来不像是椅子，但是你一拉开来，就是这样子的椅子。那椅子的脚也很特别，是直接用一整面的木材，不像一般的椅子是四只脚，所以他这边这个椅子的支点就是一个 T 字形，还蛮特别的。我们现在来试吃他们今天提供的永续点心。那会叫做永续点心，是因为他们的食材呢都是使用低碳而且公平交易的食材，不知道会是什么味道。永续点心听起来很神秘。耶、yeah, ，开动了。它这个甜点最特别的地方就是它。其实不是用一般我们做甜点的时候会用的面粉做的，是用另外一种比面粉的排碳量更低的食材做的，但吃起来很像一般的费南雪，是好吃的。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。グリーンディレクター株式会社大自然代表取締役斉藤太一様です。フードディレクター平野咲子様です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。タイガーマネやっぱある種の静かさがあって、最近デザインしたベッドで全部布でくるまれてるんですね。でそこのソファーも二三年前にデザインしたソファーで、もう一枚の布でくるまれてるようなソファーなので、まあ大体の街っていうのはこう。いろんなクリエイティブの人がいたり、ファッションの人がいたり、特にベランダもありまして、すごく広くベランダが通ったって、大会もあの抜けのいい空と街並みと、もしくは座ってながら、それを楽しみながら、私を観察させていくみたいな。我们现在来到十楼这边是他们最大间的 penthouse， 那现在就带大家来逛一下。现在来到的是他们主卧室的空间，他们主卧室的空间这边就有双面采光的阳台，从这两边都可以出去。我们现在来到的是 Forest Gate， 另外一栋设施叫做 t e n n o h a 那这一栋设施比较特别，是它是以循环经济为主题，整个建筑物啊，或者是建筑物里面的店铺，其实都跟永续再生有关。像它木头呢，就是使用冈山县一个制造环保木材的地方。像他们在选木头的时候呢，也不会像一般的建筑物可能会使用同一种特定的木材，而是使用森林中各种不同的木材。这一栋里面有花店、咖啡厅，然后有时候还会举办假日市集。以后大家来代官山出口一出来，其实就可以直接到这一栋先逛一下，再去逛代官山都可以。现在就带大家进去看看里面长怎样吧。田龙哈洞总共有三层楼，一楼就是我现在在这个空间，它是做成咖啡厅跟花店。那二楼呢是露台跟图书馆，三楼有一个最特别的是屋顶农园。一进来这一栋就可以看到很多六角形的元素，像我脚边的盆栽啊、天花板全部都是六角形，在大自然中就有很多不同的六角形形状。东西像是蜂巢啊，所以这边会用这么多六角形，就是想要打造一个创造连接的概念。而且他们建筑的技法也蛮特别的，是用比较环保的卡榫方式，所以他们里面的零件其实都是可以拆开再利用的哦。
，因为 Tenoha 这一栋呢，全部都是以循环经济为概念的，所以就连他们咖啡厅的食材跟餐点，其实也都是跟循环经济有关。像我现在手上的这一杯蜂蜜柠檬的饮料啊，上面的薄荷呢，就是用这一栋屋顶上的菜园采下来的薄荷做的。在里面就是所有的食材呢，其实都是取自于这一个。建筑物非常特别。那么这边的食物食材，除了刚才说的是来自屋顶菜园食材之外，他们还会使用规格外蔬菜，就是没有办法上超市卖，但是还是可以吃的蔬菜。除了用规格外蔬菜之外，他们还有用食用花做装饰。我觉得他们餐点真的是做的蛮精致，而且又有理念。所以大家有来天龙花这一栋的话，可以来这边看一下他们的料理。这个是手工的 gin tonic， 还有这种小朋友也可以喝的苹果汁，它的包装很可爱耶，想要带回家做纪念。嗯、代官山车站真的就在旁边而已，超近的。在门口这个小花店也是用循环经济做理念，他们的花其实都是在花田被选出来，可能有一点小虫咬啊，或者是没有那么漂亮的 B 级品，把它们丢掉其实还蛮可惜的，所以就把它聚集到这边卖。他们虽然是所谓的 B 级品，但其实品质很好，而且种类也还蛮多的。这边还有卖我最喜欢的菊花。以上就是这一个 Forest Gate 的开箱介绍，但其实我们现在拍的时候，还有部分店家还没有开放，所以大家过几个月来的话，应该是可以逛到更丰富、更热闹的设施了。如果是近期就要来代官山的话呢，也可以先到 t e n o h a 洞那边先喝杯饮料，再到附近去逛逛代官山的鸟屋书店跟一些可爱的小店哦、喔。那我们这支影片就到这边结束了。如果你喜欢我们这一支影片的话呢，记得帮我们按赞、留言、分享给你的朋友，也也别忘了要订阅我们的频道哦、喔。那我们就。下次影片再见啦，拜拜。